Mit der Kerze, das, das war ein bisschen komisch, aber egal. Wir stellen diese Spielelogik um in Frage. Ich muss Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes Verharre. Danke. Ich finde es gut, dass er das auch alles kostenlos für uns macht. So. Verzauberte Wachsform. Die müssen wir jetzt wahrscheinlich äh, zerstören. Ja, dann haben wir jetzt den Schlüssel. Oder zumindest das, den, äh, das Ende vom Schlüssel. Und können jetzt das Schloss öffnen. Die Frage ist, wieso hatte er den Schlüssel für hier oben, da unten irgendwie deponiert und auch jetzt nicht am sichersten Ort der Welt? Bei Fex. Es hat tatsächlich geklappt. Ja, unglaublich. Okay, jetzt sind wir hier, wo Nuri gerade war. Und natürlich ist der Rubin hier reingefallen. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Meine Hand ist zu groß. Ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Vielleicht mit einem Lineal, aber das Lineal ist auch nicht mehr da. Liste. Hasenauge, Elmerion, Rondelions Fanghorn. Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Tja, wer weiß. Das scheint eine Liste. Okay. Ähm, Zeichnung. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Drakonia aus? Ich sehe mir das mal näher an. Hm. Oh. Ein Geheimfach. Interessant, da gucken eine wir mal rein. Eine versteinerte Ratte und Zeichnungen von der Maske. Okay, ich hätte das, glaube ich, als Ratte jetzt gar nicht auf den ersten Blick erkannt, aber stimmt. Aber die hat ja irgendwie hier... Entweder ein Geweih oder irgendwie eine Hand auf dem Kopf. Das sieht ja ganz merkwürdig aus. Okay, Studien. Versteinerte Ratte. Gucken wir uns die mal zuerst an. Genau oh. wie Eurich. Okay. okay, sie ist auch zu Staub zerfallen. Der Staub ist zu fein für meine Finger. Zu fein? Oh. Hier Der sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt. Konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? <lacht> Geron total verzweifelt. Aber, ähm, warte mal, wir hatten doch die Maske. Stimmt, dann hat der äh, Magister uns die aber abgenommen. Genau. Können wir hier die Ratte wieder herstellen? Ja, hat jetzt zwar nicht unbedingt was gebracht, aber... Laut seinen Notizen ging der Kauz nach Draconia, um die Maske zu suchen und kam nur mit einem Rubin zurück. Okay. Also das soll jetzt das Einzige sein, was uns äh, quasi darauf hinweist, dass jetzt der Rubin hier irgendwo im Raum ist. Aber das haben wir ja schon gesehen. Aber was mich halt beunruhigt, ist, dass jetzt hier überall, also der Magister und die Ratte hier sind versteinert. Ist jetzt natürlich die Frage, ist die Ratte irgendwie... Weil die im Umkreis von diesem Versteinerungsasche-Zauber war, irgendwie auch äh, zufällig halt versteinert worden. Oder hat der Magister das selbst gemacht mit der Maske? Also ich gehe irgendwie davon aus, dass die Maske auch versteinern kann. Also mal schauen. Oder halt äh, der gute Stab, der Dämon, den äh, Satya immer dabei hat. Vielleicht kann der ja auch versteinern. Er hat ja schließlich auch die Arme oder die Hände von dem einen... Äh, Verkina da äh, versteinert. Ja, also mal gucken. Wir kommen der Sache langsam auf die Spur. Ich mache hier einmal Odem Arcanum an. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwas. 
Der ganze Raum glüht. Kein Wunder bei einem Mann, der magische Artefakte sammelt wie andere Leute Splitter im Fuß. Ich wünschte, ich hätte einen Steinfußboden zu Hause. Okay, Splitter äh, im Fuß sammeln ist jetzt äh, nicht so mein Hobby. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Okay, die Bibliothek ist also nicht interessant. Und sonst haben wir hier aber, glaube ich, auch nichts. Ah doch, Kohlezeichnung. Die Worte, nichts ist jemals verloren, stehen darunter. Und da sind irgendwie zwei Leute abgebildet, ne? Ich glaube, ein Mann und eine Frau. Hm. Die Worte, nichts ist verloren, okay. Vor allem dieser interessante Spiegel, den sollte er mitnehmen, damit Nuri immer ihr eigentliches Selbst sehen kann. Und vielleicht äh, weniger vergisst, wie, wer sie eigentlich ist. Okay, kommen wir mit dem Besen irgendwie an den Rubin dran. Der Besenstiel ist viel zu dick. Der Besen ist zu dick. Können wir den anspitzen? Mir fällt dazu nichts ein. Okay, anscheinend nicht. Ähm, merkwürdiges Funkeln. Wie kommen wir denn jetzt da dran? Irgendwie mit dem Dietrich, aber... Geht nicht. Geht nicht. Können wir den Besen und den Dietrich Mir miteinander... Mir fällt dazu nichts ein. Nee, geht auch nicht. Reparieren können wir irgendwie... In der Ritze ist etwas. Ein rötliches Schimmern, wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Okay, anheben. Vielleicht mit dem Messer einfach anheben. Das Messer ist ein Stück zu kurz. Das Messer ist zu kurz? Vielleicht den Dolch und den Besen verbinden? Nein, was soll das auch bringen? Ja, du sagst es. Ähm... Kohlezeichnung, Liste... Geheimfach. Können wir die Kohlezeichnung irgendwie mitnehmen, mit dem Messer abschneiden? Hier gibt es nichts zum Schneiden. Ja, ich dachte vielleicht zum Mitnehmen, aber gut, dann nicht. Okay, merkwürdiges Funkeln. Da kommt vielleicht Nuri dran, aber ich glaube nicht. Wie soll denn sie hier reinpassen? Selbst ihr Schnabel passt da nicht rein. Er hat ja auch gerade gesagt, das Messer ist zu kurz. Also müssen wir wahrscheinlich eher was finden, um äh, das Messer... Vielleicht können wir hier ein Horn abschneiden? Oder so? Es würde nur stumpf werden. Okay, anscheinend nicht. Dann gehen wir mal nach unten. Hätten wir auch nur noch den Staubhaufen. Können wir den nochmal irgendwie fegen? Bringt das irgendwas? Nein. Was soll das auch bringen? Ja, eigentlich nichts. Gehen wir raus. Aber wir können ja auch nicht die Szene verlassen. Also wir müssen auf jeden Fall hier weiter was machen. Hm. Und wenn wir mit dem Besen irgendwie da oben ans Efeu, bringt das irgendwas? Nein, was soll das auch? Ja, eigentlich nichts. Okay, wir müssen das Messer verlängern. Jetzt haben wir keinen Honig mehr, das heißt, wir können auch nicht den Schatten fragen, ob er das vielleicht irgendwie hat. Wir fragen mal Nuri. Mach keinen Unfug, wir sehen uns dann später. Bis später. Okay, Boah, Nuri ist immer noch richtig äh, angefressen. Es würde nur stumpf werden. Es würde nur stumpf werden, wenn er äh, Nuri angreift, oder was? Oh nein. Eurich wurde verzaubert. So steif, wie ich ihn kenne, war ich mir da nicht sicher. Okay, das hat er jetzt von außerhalb des Hauses gesehen. Interessant. Ähm, können wir dem Schatten... Was passiert denn, wenn wir Nuri die Kette zeigen? Ich weiß nicht. Nichts. Ich dachte, vielleicht ist sie dann etwas glücklicher. Wir haben noch einen Dietrich. Aber wir hatten nicht irgendwie eine Truhe oder irgendwas, die wir vielleicht noch öffnen könnten. Hm. Und wenn Nuri den Dietrich nimmt und damit durch das Loch irgendwie versucht, den Rubin zu erhaschen? Ach was. Nein, anscheinend nicht. Besen, Nuri, mach mal ich sauber. Ich weiß nicht. Geht auch nicht. Ich rede nochmal mit dem Schatten. Vielleicht hat er irgendwie einen Tipp für uns. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Okay, kein Tipp. Eurichs Haus. Das Tuchmacherviertel. Können wir damit irgendwie... Geht nicht. Hm. Staubhaufen. Wir können den auch nicht mehr fegen. Ich mach mal hier nochmal das an. Das habe ich noch nicht gemacht. Oh nein. Eurich wurde verzaubert. So steif wie ich ihn kenne. Okay, das hat gar nichts gebracht. Der Staubhaufen. 
Aber hier ist auch keine Truhe. Gar nichts. Hm. Es muss irgendwas hier sein. Merkwürdiges Funkeln. Also hier beim Messer hat er ja gesagt, es wäre das zu Messer kurz. Das Messer ist ein Stück zu kurz. Ein Stück zu kurz. Das geht so nicht. Können wir das Messer irgendwie... Nein, ich lasse es so. Okay. Können wir den Besen zerstören vielleicht? Das ist zu stabil. Okay, nein. Können wir den Dietrich zerstören? Da bringt der Zauber nichts. Okay, auch nicht. Hm. Den Spiegel können wir gar nicht jetzt anklicken. Die Liste bringt uns jetzt, glaube ich, auch nicht weiter. Ah, das Gefäß. Guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ich bin so blind. Da blende ich mir schon immer diese Dinge ein. Gefäß. Ähm. Sollen wir das zerstören? Das übersteigt meine Kräfte. Ach so, plötzlich kann er Glasgefäße nicht mehr zerstören. Wobei, vielleicht ist es nicht aus Glas. Das bringt nichts. Vielleicht ist es äh, aus Ton. Äh, den Dietrich vielleicht daran festmachen? Nein, was soll das auch bringen? Mit dem Messer. Ich weiß nicht. Wozu haben wir jetzt ein Gefäß? Ah, warte, warte, warte. Vielleicht können wir hier die kleine Ratte mal berühren. Dann nehmen wir das Gefäß und füllen die Asche da rein. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Sehr schön, dass du beschreibst, was du da tust. Gefäß mit Staub. Jetzt lassen wir den Staub da reinrieseln. Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Und jetzt stellen wir die Ratte einfach wieder her und wahrscheinlich an den Hörnern hängt äh, ist dann der Rubin. Ha. Vor allem diese Hand, also Hörner, Hand, was auch immer es ist, äh, hält jetzt den Rubin. Sehr praktisch. Vielen Dank, kleine Ratte. Ein Rubin? Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Oh nein, nicht schon wieder. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Oh oh. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gerne ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Fdan, Fasgadan, Esplaste, Katan. Murilor, Gras, Ferel, Goran. Hil, Bemutir, Gerul, Felan. Juntir, Katan, Feluntir, Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Die Formel war ja auch super einfach zu merken. Also wenn Satya äh, so ein krasses Gedächtnis hat, dann okay. kein Problem. Wobei sie kennt ja die Sprache und die Schriftzeichen vielleicht ist es dadurch dann einfacher. Äh, Maske, Formel. Was hat es mit der Maske eigentlich auf sich? Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau. Aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch oh. mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Oh, das ist äh, schwierig. Also eine Maske, die quasi hilft, andere zu kontrollieren. Ist natürlich nichts Schönes, aber gut. Er hier links im Bild hat natürlich auch nicht gerade eine weiße Weste. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, dass es hier schneit und schon bitter kalt ist. Bei ihr geht es vielleicht gerade noch so, wobei in dem kleinen dünnen Stofffetzen das wäre wahrscheinlich auch sehr kalt, aber guck dir ihn mal an. Er ist komplett, komplett oberkörperfrei und ja, scheint nicht zu frieren. Hier ist übrigens eine sehr schöne Drachenstatue. Und da ist diese Festung, die wir vorhin mit Geron äh, gezeichnet gesehen haben. Das Konzil oder was das war. Wir befinden uns anscheinend auch schon auf dem Weg in den Krieg. Zumindest ist hier so eine 
Flagge. Äh, was bedeutet denn die Formel oder was? Erzähl die mir doch bitte nochmal. Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist so schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Hm. Aber ich traue ihm noch nicht ganz. Wer weiß, was jetzt wirklich passiert. Aber Selbstkontrolle ist halt auch schon ganz schön schwierig. Versteinerte Hände. Kannst du die wieder rückgängig machen? Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Oh, wir kriegen einen neuen Zauber dazu. Versteinerungszauber können Ihr wir jetzt. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Oh. Na dann, auf geht's. End- und versteinern. Und nun verwandelt sie wieder zurück. Ich hatte recht. Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie kommt Besser es, dass ist du das? dich jetzt daran erinnerst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte... Ich suchte einen Garten? Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren. Hm, okay. Also entweder ist er mit Malakak... Malakak oder wie hieß der? Äh, Malaka, glaube ich. Ist er hier schon mal gewesen? Wahrscheinlich hier im Konzil? Oder hat die Maske gesucht? Obwohl, nee, die hatten die Maske dabei, hat er ja gerade gesagt. Dornenbusch? Können wir... Hallo? Hallo? Macht sie damit was? Sie möchte das nicht. Hier ist eine Feuerstelle. Sie spricht nicht mehr mit mir. Sie ignoriert mich. Hä? Warte mal, ich kann gerade gar nichts mehr anklicken. Was ist los? Oder habe ich noch diesen Versteinerungszauber ausgewählt? Hallo? Hallo? Hilfe? Hä? Was passiert hier? Hallo? Ist gerade meine Maus im Arsch oder was? Hilfe! Hä? Was passiert hier gerade? Wieso geht das hier nicht mehr? Ich mach, warte mal kurz, bevor hier gleich alles abstürzt. Speicherstände. Speichern wir lieber nochmal. Weiterspielen. So, könntest du jetzt hier hingehen, wo ich hinklicke, bitte? Hallo? Okay, das geht noch. Also meine Maus ist es nicht. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Äh, Vision schicken. Aktiviere, deaktiviere. Ähm, die läuft irgendwie gerade ganz komisch in der Szene. Guck mal, ich kann jetzt, ich klicke hier hin, aber sie läuft da einfach nicht hin. Hallo? Okay, ich muss Pixel klicken gerade machen. Lauf doch dahin. Sie sagt auch hier nichts zu den Sachen. Das ist ganz komisch gerade. Dass ihm nicht kalt ist? Ja, das frage ich mich ja auch schon. Okay, jetzt hat sie eine Sache mal gesagt. Was passiert hier gerade? Wieso geht das nicht? Spiel? Hallo? Eiskristalle? Sie sagt auch gar nichts mehr. Können wir ihn direkt mal versteinern? Kannst du nicht noch mehr von ihm versteinern? Nein. Dass ich seine Hände verwandeln konnte, war bereits pures Glück. Ich bin nicht mehr so stark wie einst, dass ich ganze Menschen versteinern könnte. Das ist auf jeden Fall besser so. Rachwarns Halskette haben wir auch noch. Ah, damit könnten wir ihnen hier wieder ähm, eine Vision schicken. Aber ich glaube, das äh, brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen ja eigentlich mit der Maske jetzt ihn kontrollieren. Mal gucken, was Setz passiert. Setz die Maske auf. Nein, bleibt mir fern damit. Ihr okay. werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Die so eifrige Kriegerin. Ihr ist kalt. Sie will nicht mehr kämpfen. Sie ist zu erschöpft. 
Okay, wir müssen ihn also überzeugen, wahrscheinlich mit dem mit der Vision. Versuchen wir es damit. Ähm, Eiszapfen, eisiges Hund und Schnee. Er soll die Maske aufziehen. Also Felswand, Schnee, Dornbusch, Eiszapfen, eisiges Funkeln. Hm. Wie können wir ihn jetzt symbolisieren, dass er die Maske aufsetzen soll? Spalt? Keine Ahnung. Und Draconia, keine Ahnung. Setzt die Maske auf äh, und wir gehen nach Draconia. Mein Geist ist stärker als die Kälte. Mein Geist ist stärker als die Kälte, sagt er. Wenn es nur so einfach wäre. Ich brauche dringend Wärme. Ich erfriere gleich. Okay, das war gerade gar kein Fehler. Das war einfach nur merkwürdig, dass wir erst irgendwie mit ihm sprechen mussten und das mit der Maske machen mussten. Jetzt spricht sie auch wieder hier. Alle, läuft auch wieder normal. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Okay, der Dornbusch ist trocken. Müssen wir ihn jetzt bewässern oder was? Wieso hat sie das gesagt? Können ich das... habe schon genug Kleinholz. Okay, ich dachte fürs Feuer vielleicht als äh, Zündpulver, aber gut, dann nicht. Hier den Ast in die Feuerstelle legen. So, dann haben wir hier Feuersteine. Es ist zu so windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Es ist zu so windig? Okay. Müssen wir vielleicht den Dornbusch versteinern, damit wir quasi Windschutz haben? Ja, sieht danach aus. Feuerstein. Ja, sehr schön. Großes Feuer vor allem, das ist richtig groß. Willst du dich nicht mit ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist nur im Kopf. Halte sie aus dem Kopf und dir wird nicht kalt. Ah, okay, das war der Hinweis, den wir brauchten. Habe ich mir gerade schon gedacht, als er das mit der Kälte gesagt hat. Also kalt, alles ist kalt, Eiszapfen, eisiges Funkeln, Schnee. Jetzt hat er Gedan äh, Kälte im Kopf und setzt sich dann ans Feuer. <lacht> naja, setzen. Sieht irgendwie unbequem aus. Hm? Ah. Brauchst du Hilfe? Mach mir endlich eine Räuberleiter. Hilf mir über die Ach Felswand. So. Gib mir meine Hände zurück. Es wird Zeit, dass ich dich endlich töte. Setzt ihm die Maske auf und er wird es sich anders überlegen. Ah, jetzt können wir ihn quasi zwingen, die Maske aufzusetzen, weil er jetzt auf besserer Höhe ist. Mal Setz gucken. die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr okay. werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ja, okay. Wir müssen ihn also noch weiter überzeugen. Ähm, Wäre ja auch zu einfach gewesen. Also nochmal. Vision. Rachwans Halskette. Hallo? Das geht nicht mehr. Wieso geht das nicht? Hä? Okay, anscheinend sollen wir das nicht mehr machen. Wir müssen ihn irgendwie überwältigen. Dann, äh, hier, droh ihm doch einfach. Wieso droht sie ihm nicht einfach mit dem Dolch? Schnell, setzt ihm die Maske auf. Ja, hier, Maske. Setzt die Maske auf. Bleib wieso mit, wieso fragt sie ihn überhaupt? Mach es doch einfach. Äh, ja, wieso kann sie ihm nicht einfach drohen? Das verstehe Wenn ich nicht. Wenn es essbar wäre, könnte ich es von Hand ausreißen und essen. Aber das Risiko ist so groß. Meinte, jetzt Rachwan, äh, meinte sie jetzt Rachwan damit? Erstmal den Rachwaren essen. Kannibalismus. Okay. Wie können wir ihn denn jetzt dazu zwingen? Hier, trink mal ein bisschen Alkohol. Hast du Durst? Hier ist Wasser. Ha, er weiß, dass er euch nicht trauen kann, Charizard. Hey, wieso geht das denn mit der Vision jetzt nicht mehr? 
Müssen wir jetzt echt seine Hände entsteinern? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kannst du nicht noch mehr von ihm versteinern? Nein, ich bin nicht... Ach so, nein. Ich dachte eigentlich... Entsteinern. Komisches Wort. Drachenstatue. Allein der Anblick lässt einem das Blut gefrieren. Nicht wahr, Herren? Das liegt an den Eiszapfen. Nicht an dem Steinblock. Sie ist mega unbeeindruckt. Hier steht sogar was, aber das kann sie anscheinend nicht lesen oder will es nicht lesen. Eiskristalle. Lass nicht hinsehen. Mir ist schon kalt genug. Können wir... Anscheinend ist hier ja kein Alkohol mehr drin, auch wenn es da steht. Das führt doch zu nichts. Ich dachte, wir können die Eiskristalle vielleicht abmachen und dann daraus es Wasser gibt machen. bestimmt eine andere Lösung. Okay, dann halt nicht. Zurück können wir auch nicht. Was ist denn hier mit der Flagge? Die können wir gar nicht. Schnee? Nein. Ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Dann füll die in die Flasche. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Okay, ich dachte vielleicht mal ein bisschen Wasser. Rachwan, du musst mir darüber helfen. Befrei mich zuerst. Nein, wieso hat er sich Damit vom Feuer... Er euch erwürgen kann? Nein. Findet lieber einen Weg, wie ihr ihm die Maske aufsetzen könnt. Ja, ich bin ja dabei, aber jetzt hat er sich wieder hingestellt. Wehe, ich kann jetzt nicht Vision machen. Hä? Nein, das geht jetzt nicht. Ist das jetzt ein Bug? Ach, Damit er euch Nein. Ja, warte mal. Bringt es was, wenn ich das hier versteine? Und dann irgendwie kann ich das dann runterholen mit dem Dolch? Davon brauche ich kein Stück. Okay. Mit dem Stab? Mir fehlt die Vision. Ich sehe kein... Mir fehlt die Vision. Wie jetzt? Wollen wir etwa den Stab kontrollieren? Prinzessin, der Zauber wirkt nur auf Gegenstände. Bist du denn kein Gegenstand? Au, oh, hört ihr das? Das war das sanfte Brechen meines Herzens, beziehungsweise das sanfte Knarzen meiner Rinde. Aber für mich ist es dasselbe. <lacht> wow. <lacht> Immer die mit ihren brechenden Herzen. Sie ja auch schon ganz am Anfang. Knack. Äh, wieso steht er jetzt hier? Das finde ich nicht gut. Ähm... Kann es sein, dass das nicht so sein soll? Dass... Dass ihm nicht kalt... Äh... Vor allem perspektivisch passt das auch gar nicht... Nein. Oh, was? Hä? Ist... Ist... Ich bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Hä, was passiert hier gerade? Ist grade? das Gras giftig? Nein. Ist... Ist... Ich okay. bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Wir haben gerade ein bisschen äh, hier einen Bug entdeckt. Schnell, setzt ihm die Maske auf. Ja, ist gerade äh, schwierig. Ich hoffe, wir können jetzt auch so weiterspielen, ansonsten lade ich gleich nochmal neu. Wieso kann sie ihm nicht einfach drohen? Gras Wenn beschwen. es essbar wäre, könnte ich es von Hand ausreißen und essen. Aber das Risiko ist so groß. Okay, wieso können wir das Eis, äh, das Gras berühren oder benutzen? Ich, ich versteine das Gras mal. Tull, Asabsha. Jetzt habe ich dich. Okay, jetzt haben wir auch den Bug quasi wieder raus. Und zack, hier ist die Maske. Sei mein Sklave. Der arme Typ. Ein ganz bisschen Mitleid habe ich mit ihm. Aber er will uns töten immer noch und bereut es auch nicht. Uns fast getötet zu haben. Mir nach. Äh, was? Äh, Faskadan... Äh, was? Was das erste oder das zweite? Ich nehme mal das zweite. Fdan, Faskadan, Esplas, Dekatan. Humorilo, Gras, Ferel, Goran. Humorilo, Gras, Ferel, Goran. Ich glaube, das war's. Humorilo, Gras, Ferel, Goran. Hil, Bemutje, Gerul, Felan. Äh, Hul, Bemutje, Gerul, Felan. Das hier. Hil, Bemutje, Gerul, Felan. Ihr habt es fast geschafft. Noch ein Vers. Juntir Katan, Feluntir Sodan. Juntir Katan, Feluntir Sodan. Das hier war's. Juntir Katan, Feluntir Sodan. Nehmt ihm die Maske ab. Wieso spricht hier zu böse? Hey, was ist mit dir? Kannst du mich hören? Wer... Bist du? Wer bin ich? Was ist mit ihm? Er hat sein Gedächtnis verloren. Für immer? Ja, 
Aber ist es nicht das, was ihr wolltet? Er hasst euch nun nicht mehr. Er wird euch helfen. Es ist nichts mehr von ihm übrig. Ohne Erinnerungen ist er nur noch eine leere Hülle. So ein Schicksal hat noch nicht einmal er verdient. Halt den Mund. Du hast mir geholfen. Aber das geht zu weit. Sobald ich in Draconia bin, werde ich dich wegwerfen. Wie undankbar ihr seid, Prinzessin. Es wird mir eine Freude sein, euch endlich los zu sein. Oh, 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 jetzt hassen sich alle. Wir sind zurück in der Gegenwart. Bin ich schon wieder eingeschlafen? Das klingt aber gar nicht gut. Was... Wer... Wer war das? Oh, 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 oh. Aber wie hat er den jetzt quasi durch uns gekriegt? Ja, wahrscheinlich während wir äh, bewusstlos waren, hat er den dann einfach genommen. Aber wieso werden wir immer unsichtbar, äh, un unsichtbar, äh, bewusstlos, wenn er in der Nähe ist, dieser Böse oder diese Aura? Vor allem wird der Stab ja jetzt langsam doch böse, weil er jetzt Angst hat, dass sie ihn halt äh, zerstört oder zurücklässt. Irgendwie habe ich ja doch das Gefühl, dass der Stab vielleicht versucht, eine menschliche Hülle zu kriegen, um halt kein Stab mehr zu sein und so weiter. Und hier alle versteinert. Oh Mann, und jetzt hat äh, der Typ seine ganzen Erinnerungen verloren. Oh. Bei allen Zwölfen. 